অবৈজ্ঞানিক সম্মত উপায়ে নির্মাণ করতে গিয়ে আরো একটি অঘটনের সাক্ষী হলো রাজধানী আগরতলা আর এই সকল ঘটনায় প্রত্যেকবারই মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে পুরো আইন এবং শ্রম দপ্তরের আইন উল্লঙ্ঘনের মারাত্মক অভিযোগ উঠে যায় যে কারণে অকালে প্রাণ দিতে হচ্ছে অসহায় গরীব অংশের মানুষকে যারা দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড়ের জন্য বিপদ সংকুল কাজ করতে বাধ্য হন কিন্তু সেই মানুষদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয় শহরের বিগ বাজারের বিপরীতে থাকা ভানু টিম্বারের সেই বিভৎস ঘটনার কথা এখনো দগদগে রয়েছে রাজধানীবাসীর কাছে যে ঘটনায় বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ তারে পৃষ্ঠ হয়ে বিভৎস মৃত্যু হয়েছিল উনিশ বছরের এক যুবকের যে শুধু পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে মালিকের কথায় বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়েছিল সেই মর্মান্তিক মৃত্যু স্মৃতির মধ্যে ফের আরও একটি অঘটন এবার শহর সংলগ্ন গোর্খাবস্তি ভোলাগিরি সংলগ্ন এলাকা জনৈক পরিতোষ গোপ চৌধুরীর বিল্ডিং বাড়িতে প্লাস্টারের কাজ করতে গিয়ে হাই টেনশন বিদ্যুৎ লাইনে জড়িয়ে অকাল মৃত্যু হল আরও এক নির্মাণ শ্রমিকের গুরুতর জখম হয়েছে প্রদীপ দাস নামে ইন্দ্রনগরের এক ব্যক্তি জানা গেছে মঙ্গলবার বেশ কয়েকজন শ্রমিক পরিতোষের বাড়িতে কাজ করছিলেন তার মধ্যে প্রদীপ দাস ও অপর এক শ্রমিক বাসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় প্লাস্টারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন এমন সময় অসতর্কতা বসত দুজনেই বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ তারে জড়িয়ে পড়েন মুহূর্তে ছিটকে নিচে পড়ে যান একজন অপরজন ছাদে গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে যায় ঘটনাটি দেখতে পেয়ে অন্য শ্রমিকেরা দৌড়ে গিয়ে মালিক পরিতোষকে বিষয়ে জানান এরপর দুজনকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এরই মধ্যে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতর আহত প্রদীপ দাসকে ভর্তি করা হয়েছে আর আমরা তো যে রুইদের মধ্যে বালু কুস তার দেখি তারপরে নিচে পড়ে গেছে গুপ্তি হ্যাঁ মারা গেছে লোক কিছু নাকি মানে লয়ে গেছে তার হাসপাতাল কি তারপর বনালে মারা গেছে কতজন আছে দুইজন তারা দুইজন যথারীতি এ খবর পেয়ে আহত ব্যক্তি স্ত্রী জীবিতে স্বামীর খোঁজ খবর নিতে যান এই ঘটনায় বাড়ির মালিকের দিকেই অভিযোগের আঙ্গুল তোলেন তিনি জানা যায় নন্দননগরের বাসিন্দা মিনা বেগম ও অপর একজনের মারফতে শ্রমিকরা এই বাড়িতে কদিন ধরে নির্মাণ কাজ করছিলেন যদিও তিনি মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারেননি তারপর দিয়ে আমরা নিচে আর একটা লেবার আছে আমরা দুজনে নিচে পরিষ্কার করে বাড়ি তালে উঠাছি তারা দুজনে ভাস কাটতে যায় যে ছেলেটা মারা গেছে সে ভাসের মধ্যে দাঁড়ানো আর হে ভিতরে ভাসের হোল করতেছে তবে ঘটনার জেরে মালিকের স্ত্রী নিজেদের হয়ে সাফাই দেন তার কথায় তাদের অজান্তেই ঘটনাটি হয়েছে যে জায়গায় শ্রমিকেরা কাজ করছিলেন সেদিকে বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ লাইন রয়েছে তাই ওদিকে কাজ না করতে বলা হয়েছে বলে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করেন টাইমটুম দেখছি না আমি ঠাকুর করে পূজা দিতাম আসছিলাম হঠাৎ তা আওয়াজ হয়েছে আওয়াজ দিতে আমি করতেছি কি তো হইতেছে কি তো হইতেছে দেখি গেটটা খুলে বেড়া ঘুমাই সিটতে আর হইছে এতটুকু দেখি কত তালা কাজ করতেছিল দাদা কত দিন কেন মাসের থেকে কত তালা এটা দুই তালা দুই তালা কতদিন ধরে কাজ করতেছে কত চার পাঁচ মাস ধরে কাজ চলতেছে আমাদের আর এটা মিস্ত্রিটা আজকে মাসা বানাই সেটা 
তাদের কোনো বেল্টেল দেওয়া হয়েছিল না কাজ করার জন্য সেফটি বেল্টের কিছু দেওয়া হয়েছিল এটা তো আমি কইতে পারি না কার আপনি আপনি কোন কাজ করতেন না তার আন্ডারে কাজ করতেন এটা তো আজু আমার হেডমিস্টার আজু আর জুগালি আছে মিনা তারা কাজ করে কন্টাক্ট দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তার লোক যা আমরা কোন হচ্ছে তার ওই লোকানে তার ওই কাজ করে এদিকে মৃত ব্যক্তির পরিচয় মেলেনি এনসিসি থানা সূত্র মৃতের পরিচয় জানা যায়নি তবে এই ঘটনায় গাফিলতির আঙ্গুল উঠেছে বাড়ির মালিক পরিতোষের বিরুদ্ধে অন্যান্য শ্রমিকদের অভিযোগ বিদ্যুতের তারের পাশে কাজ করতে মালিকই নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বাভাবিক কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনায় যথাযথ তদন্তের দাবি উঠছে ব্যুরো রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা